appris du docteur Simon. Est-ce que votre savoir, c'est ce que tu peux acclamer le Seigneur Que Dieu vous bénisse. J'ai eu la grâce de partager avec vous euh, la parole de Dieu, un euh, petit enseignement pour ce soir, à travers donc, la cérémonie. La chose qui s'est faite ce soir, euh, c'est une étape de la vie. Euh, vous qui êtes devant, vous qui êtes à l'honneur, ce bruit-là, ces acclamations que vous attendez là, euh, ce sont les gens qui vous acclament pour vous faire des petites cases à une autre. Donc cette, cette cérémonie que nous faisons ce soir, nous vous faisons monter une escalier, vous quittez une escalier vers une autre. Alléluia. Alors nous voulons euh, dire quelque chose. Dans la Bible, je vais commencer avec 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole Ce soir, je ne voudrais pas faire une prédication, mais je vais faire et un enseignement. Je vais toucher quelques points euh, pour vous donner un enseignement. Et mon, mon intitulé euh, est quelques points pour un bon mariage. Voilà l'intitulé du message. Bien notre thème de ce soir. Quelques points essentiels pour un bon mariage. Que Dieu vous bénisse. La porte de qui enseigne les choses du mariage, il dit si un homme, un garçon, comme notre frère, il dit si un homme se marie, il n'a point péché, si une vierge, si une fille comme la sœur s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces deux personnes qui se sont mariées auront des tribulations dans la chair. Ils auront des problèmes dans la chair. Donc c'est sur ce point-là que nous allons partager dans quelques minutes. Et cet enseignement va aider le nouveau marié. Cet enseignement va aider les anciens combattants. Donc ceux qui ont précédé dans le mariage. Cet enseignement va aider aussi le futur, ceux qui sont encore fiancés, ceux qui se marieront encore le jour plus tard. Prêtez-moi oreille, retenez les choses que je vous dis aujourd'hui, ça va vous aider dans votre vie. Se marier, c'est bien, parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme soient ensemble. Et la porte de Paul, lui qui est un enseignant de la Bible, lorsqu'il regarde le problème du mariage, il dit, lorsque les deux personnes, le garçon et la fille, se décident de se mettre ensemble, ces deux personnes n'ont point péché, mais ils auront des tribulations. Ils auront des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, faire toutes ces cérémonies, c'est bien, mais rester longtemps dans le mariage, c'est mieux. La Bible est une cellule qui rappelle, qui rappelle cette forme-là, divise. Hein, ma soeur, lorsque vous commettez une erreur, vous n'atteignez pas ça, ça passe. Ne revenez pas ça. Puis tard, lorsqu'il commet une autre erreur, car il 
nakuambia mwambie bwana yangu kwa bwana wa pie unanifuatia kabia pie ni hapa unapotola je matate pasa change kwa juro yangu ifurahi sefini bonia wewe kumkumbusha 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 sie bote comme nous sommes là hakuna mtu la napenda kama sema maherere yake tuo person eh dans le royaume des mariés basati bote ni kuapa
Just out of reach If the dark 